हेलो दोस्तों तो गियर्स को समझने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है गियर ट्रेन्स तो इसमें मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा गियर ट्रेन्स के बारे में तो और इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट होगा उसके लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे ओके तो गियर ट्रेन क्या होता है देखिए वर्ड क्या है ट्रेन अब ट्रेन क्या होता है कि उसके पीछे डब्बे लगे होते हैं तो ट्रेन मतलब इंजन और पीछे डिब्बे लगे होंगे तो हमें मतलब ये है कि एक सीरीज बनानी है गियर्स की तो जब गियर को एक दूसरे के साथ आगे जोड़ा जाता है और पावर ट्रांसमिट की जाती है उसको हम गियर ट्रेन बोल देते हैं तो ट्रेन बन गई किसकी गियर की तो कू चलने दो ट्रेन तो हमारे पास किस तरह की ट्रेन होती हैं तो ट्रेन अलग अलग तरह की है सिंपल गियर ट्रेन कंपाउंड गियर ट्रेन रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन ये चार तरह की बेसिक हमारे पास होती है जिसको हमने समझना होता है सबसे पहले हमारे पास आया था सिंपल गियर ट्रेन तो सिंपल गियर ट्रेन कुछ इस तरह से है कि हम जब एक शाफ्ट पर इसको याद करें एक शाफ्ट पर एक ही गियर हो और गियर आगे आगे जोड़ा जाए ठीक है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो व्हेन देर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट इट इज नॉन एज सिंपल गियर ट्रेन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट इज स्मॉल द टू गियर आर मेड टू मैश विद ईच अदर टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर तो हम क्या कर देते हैं देखिए शाफ्ट इसको स्पेशल वर्ड कि एक शाफ्ट पे एक ही गियर है और जब हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है तो तो हम क्या करेंगे एक शाफ्ट के ऊपर गियर दूसरी शाफ्ट के सीधा आ, हम कनेक्ट कर देंगे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे बीच में आइडलर गियर लगा देंगे ये होती है आइडलर गियर इसको आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो इसको इंक्रीज कर सकते हो जितना आप लेंथ दूर लेके जाना चाहते हो कि ये गियर यहाँ पे पड़ा है एक गियर यहाँ पे है इन दोनों को जोड़ने के लिए हम बीच में आइडल लगा देते हैं तो वो डायरेक्शन और इसके बारे में समझना ये देखिए हमारे पास इसको डायरेक्शन में देखो अगर ये गियर है हमारे पास क्लॉक घूम रहा है ये वाला गेयर क्लॉक है तो आप हमेशा याद रखें इसके साथ मैच करने वाला उल्टा चलता है ये हमारे पास क्लॉक है तो एंटी क्लॉक चलेगा ये एंटी क्लॉक है तो क्लॉक चलेगा ये क्लॉक है तो ये एंटी चलेगा तो हमारे पास अल्टरनेट चलते हैं तो हमें डायरेक्शन जहां भी चेंज करनी है जहां भी हमें लगता है कि स्पीड चेंज करनी है जहां हमें टॉर्क चेंज करनी है तो हम ये गियर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरह से हम गेयर्स को जोड़ सकते हैं तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास मान लो ये ड्राइवर है ये हमारे पास ड्राइवर है और ये आइडलर लगाया हुआ है ये आइडलर लगाए हुए हैं तो ए बी सी तीन गियर हमने जोड़ के दिखाए हुए हैं तो तीनों गियर इस तरह से मूव करते हैं इनको सिंपल गियर ट्रेन बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन सेकंड आता है हमारे पास कंपाउंड गियर ट्रेन कंपाउंड क्या है इसमें छोटी सी डेफिनेशन व्हेन देयर इज मोर देन वन गियर ऑन वन शाफ्ट इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड ट्रेन ऑफ गियर तो हमारे पास एक शाफ्ट के ऊपर दो गेयर लगा दिए जाए तब हम क्या कह देते हैं इसको कंपाउंड बोल देते हैं ये कंपाउंड है एडवांटेज क्या है इसका देखिए हमने जब इसकी बात करते हैं ना सिंपल गियर ट्रेन की तो सिंपल गियर ट्रेन में एक लिमिटेशन होती है हमारे पास स्पीड की भी टॉर्क की भी कि कितना बड़ा गियर चेंज कर ले अगर हमारे पास स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है तो कितना छोटा कर लेंगे तो उनको चें इसको हमने हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो वहां पे हम कंपाउंड गियर यूज कर देते हैं कंपाउंड यूज करते हैं देखिए द एडवांटेज ऑफ अ कंपाउंड ट्रेन ओवर अ सिंपल गियर ट्रेन इज दैट अ मच लार्जर स्पीड रिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट शाफ्ट टू द लास्ट शाफ्ट कैन बी ऑप्टेन विद द स्मॉल गियर्स हम एक गियर से आगे दूसरे गियर तक स्पीड बहुत कम करना चाहते हैं तो हम कंपाउंड गियर से कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से देखो अगर आपको ये पिक्चर अभी यहां से क्लियर दिखे तो ये गियर आगे वाले गियर के बी गियर के साथ जुड़ा हुआ है बी गियर के साथ और बी और सी एक ही शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं तो शाफ्ट जो गियर सी है सी बी के साथ जुड़ा हुआ है और ये कंपाउंड है कंपाउंड है कंपाउंड कुछ इस तरह से आपको यहां पे भी दिख जाएगा ये कंपाउंड है हमारे पास ये गेयर देखो अब ड्राइवर और ड्रिवन जैसा आप देखें अगर मैं इसको ड्राइवर बोलूँ कि ये ड्राइवर है ये येलो वाला रेड वाले को चला रहा है तो उससे होगा क्या स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड बढ़ेगी लेकिन अब एक चीज नोट करो हमारे पास मान लो कि मान लो इसके थर्टी डी थे उसके टेन थे ये आपको पता होना चाहिए स्पीड रिडक्शन किस तरह से होती है इसके थर्टी थे इसके टेन थे हम मान लेते हैं अगर इसके थर्टी है इसका एक राउंड अगर लगेगा तो इसके तीन राउंड लग जाएंगे इसको आपको पता होगा 
नहीं पता तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ ऊपर वो जरूर देख लेना आप या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो ये स्पीड तीन गुना हो जाएगी इस रेड वाले की रेड वाले की तीन गुना होगी तो ये ग्रीन वाले की भी तीन गुना ही होगी ना आप देखो उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक ही शाफ्ट के ऊपर है इसीलिए तो कंपाउंड बोल रहे हैं ये तीन गुना स्पीड है तीन गुना अगर ये है इसकी मान लो एक एक आर पे चल रहा है ये तीन आर पे चल रहा है लेकिन आगे और ज़्यादा गेयर कम कर दिए और गेयर छोटा कर दिया और तीन गुना और बढ़ गया अब नाइन आ गई इसकी आर स्पीड अब नाइन आ चुके हैं स्पीड हमने इसका फायदा उठा लिया अगर ये जो हमारा ब्लू वाला रेड के साथ लगता ना तब नहीं स्पीड रिडक्शन इतनी आनी थी हमने क्या किया इसी के साथ ही जोड़ दिया तो ये आइडियाज लगा रखे हैं आइडियाज लगा रखे हैं किस तरह से स्पीड हमने चेंज करनी है तो आप करके देखो अगर मैं इसको गेयर के अलग अलग टीथ लगाऊं कि ये टेन है मान लो सॉरी थर्टी है ये हमारे पास टेन है ठीक है और स्पीड बढ़ जाएगी और इसके गियर के हमने टीप थोड़े ज़्यादा रखे हुए हैं और इससे कम हमने ये रखे हुए हैं तो हमारे पास स्पीड बढ़ रही है तो आप थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन पार्ट आप करके देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको ठीक है बाकी मैं अलग से एक वीडियो तो बनाऊंगा ही ये देखिए हमारे पास कंपाउंड गेयर ट्रेन कुछ इस तरह से है ये गेयर देखो अब आइडर हमने यूज़ करना है इसमें यूज़ कर सकते हैं हम क्या करते हैं यहाँ से फोर्स आते हैं यहाँ से इंजन चलाता है और ये चलाता है तो ये गेयर चलेगा छोटे वाला छोटे वाला इसको चलाएगा ये वाला बड़े वाले को चलाएगा बड़े वाला ये देखो इसको चला रहा है और ये आगे चला रहा है ये सब कुछ आप देख सकते हो बड़ा ही मज़ेदार होता है समझना इसको गन्ने का जूस निकालते ना जिस मशीन से उसको देख लेना उसमें कॉम्प्लिकेशन समझ आ जाती है सारी वहाँ पर समझ आएगी ठीक है तो ये भी कंपाउंड गियर की एक एग्जांपल है यहाँ पे कंपाउंड गियर आप देख सकते हो ठीक है इजी है ये ये कंपाउंड गियर की एग्जांपल है अब मेरे पास आ जाता है यहाँ पे रिवर्टेड गियर ट्रेन रिवर्टेड गियर ट्रेन है तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में एक सिंपल सा एक फंडा है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है वेन द एक्सेस ऑफ फर्स्ट गियर पहले गियर के एक्सेस एंड द लास्ट गियर लास्ट गियर के एक्सेस आर को एक्सियल एक एक्सेस पे आ जाएंगे आमने सामने आ जाएंगे उसको हम कहते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन रिवर्टेड गियर ट्रेन इस तरह का आपको इमेज दिखेगी जब भी आप देखोगे बुक में तो हमारे पास मान लो कि ये गियर है ये एक गियर है और ये गियर दूसरे छोटे को चला रहा है और ये छोटे गेयर के ऊपर दूसरा गेयर यहाँ पर भी लगा हुआ है और ये गेयर साम दूसरे को सामने चला रहा है लेकिन ये शाफ्ट और ये शाफ्ट देखो आमने सामने आ गई को एक्सियल आ गई तो इस तरह के अगर यूज करते हैं तो उसको रिवर्टेड गियर ट्रेन देखिए हमारे पास एक शार्फ पे दो गियर हैं यहाँ पे भी हैं लेकिन इसमें एक शर्त स्पेशल है कि हमारे पास को एक्सिल होना चाहिए तो उसको हम रिवर्टेड गियर ट्रेन बोल देते हैं कुछ इस तरह से कि एक गियर दूसरे को चला रहा है ये आ, एक ही शार्फ पे है दो गेयर ये वाले दो गेयर एक ही शार्फ पे है और ये आगे चला रहा है और ये दोनों को एक्सियल आ चुके हैं तो इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं और तीसरा हमारे पास है सॉरी चौथा है हमारे पास है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन कुछ इस तरह से होता है और ये बहुत ही मतलब कम्बिनेशन अगर मैं चाहूँ तो इस पर आधा पौना घंटा लग सकता है इसको समझाने में तो इस बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेशन वाला और समझने वाला है लेकिन और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं देखो हमारे पास इसमें कितने गेयर्स किस तरह से लगाए वो बाहर वाला जो लगाया वो रिंग गेयर वो अलग है ये कहाँ यूज होता है ये घड़ियों में यूज जैसे वो क्लॉक वॉचेस होते हैं ना तो उसमें हम यूज करते हैं इसको तो ये रिंग गियर बाहर वाला है ये वाला और ये मेरे पास सन गियर है सन जैसे हमारे पास सूरज सन है और ये प्लैनेट्स है ये प्लैनेट्स है ये प्लैनेट्स हैं और ये हमारे पास प्लेट होती है जो इनको पकड़ के रखती है प्लैनेट कैरियर बोलते हैं प्लैनेट कैरियर बोलते हैं और ये आपस में अटैच होते हैं हम इसके कम्बिनेशन को अलग अलग ले सकते हैं कभी हम रिंग को फिक्स कर सकते हैं कभी हम सन गियर को फिक्स करते हैं कभी हम ये जो प्लेनेट गियर है उनको फिक्स करते हैं तो अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग स्पीड कर लेते हैं अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग स्पीड अलग अलग टॉर्क मिलती है तो ये एपीसाइकली गियर ट्रेन तो बहुत ही अच्छा है इसको समझना और इस तरह से आप इमेज देखोगे कहीं पर देखोगे तो इस तरह से होती है हमारे पास और ये देखिए ये हमारे पास सन गेयर आ गया ना तो ये शाफ्ट इसके साथ जुड़ी हुई है 
और आउटर जो होता है आउटर से हम खोल लेते हैं ये ना आप देखना टैंक थे जो पुराने जो आर्मी के टैंक्स होते हैं तो उसमें हम यूज़ करते थे जब रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज़ करते थे तो हमारे पास स्पीड की वेरिएशन लाने के लिए हम इस गियर बॉक्स जो यूज़ करते थे वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज़ करते थे तो ये बड़ा खूबसूरत एक जीआई फाइल है तो इसमें आप देख सकते हैं कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन किस तरह से होता है तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था हम जाएंगे इसकी कैलकुलेशन पार्ट की ओर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और देखिए बहुत ज़्यादा आप मेरी मदद कर सकते हैं वो इस तरह से कि अगर आप मेरी वेबसाइट को भी प्रमोट करने में हेल्प करें आपने बहुत हेल्प की है मेरी कि यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने में अब मेरी वेबसाइट को प्रमोट करें नीचे मैं एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ पर क्लिक करके एम सी क्यू वहाँ पर और ब्लॉग्स वहाँ पर जाके देख सकते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे Oh,